咚，巴拉咚，巴拉咚，咚巴拉。为什么人类有那么多节日？中元节、中秋节、屠妖节、圣诞节，而且每个节日的仪式跟活动都不一样。有节日，人类才可以放假，不必工作。人类喜欢热闹，所以想了各种节日来庆祝。但是他们今年庆祝了，明年又要再庆祝，那不是很无聊吗？人类是怎么决定这些节日的呢？为什么有妇女节，没有男士节？有儿童节、青年节，没有老人节？如果亚米克星也可以定节日，那应该定什么节呢？当然是女皇节啊，大家可以不必工作，还要有产男节，让产男可以好好休息。我也是刚刚看电视学会的，来，我们开始。石头剪刀布。公主，喝水。你们干嘛？不是跟你说了，喝水要自己倒，还要在地球不能飞吗？可是，在屋子里用脚走路很麻烦的。反正在家不会有人类看到的。不行，这里是地球，我们用地球的生活方式，知道吗？我真的在他们家里看到那个杯子啊，飞来飞去啊！我敢打包票，他们家里真的有那种脏东西啊！大白天，这些东西怎么会跑出来呢？是咯，是你自己眼花看错吧？对，我 l e p e r King 除了名跑得快之外，我的眼睛也像 l e p e r 一样 sharp 的 ，OK？ 是啦，我儿子怎么会看错呢？我真的看到那杯子飞来飞去，飞来飞去的，骗你们有钱拿吗？嗯，不跟你们说了。好吧，我去卖榴莲了。好，小心点。哎，可是哦，上次那个姓吴的在那边住了两年都没事嘞，怎么会忽然间闹鬼啊？哦，我知道了，那天我们烧纸钱的时候，那几个人不是跑出来破坏吗？一定是那些兄弟姐妹来找他们算账。嗯，一定是被那脏东西缠上了。对，原来是他们惹的鬼啊。不知道会不会连累我们哦？我看呐、啊，我们要烧多一点纸钱给他们。妈，那我们怎么办？需不需要去庙里拜拜，求几张平安符？当然啦，来庙等榴莲店啊，走啦！啊、哎呦，是谁惹来了几只鬼？为什么你们那么害怕？你们什么时候出现的？为什么走路没有声音？走路需要有声音吗？当然啦，只有那些飘啊飘的。走路才没有声音啊！那到底那些飘啊飘的东西长什么样子呢？你们见过吗？错，我们才不要看到喽！错怪你、啊，你们都没看过，怎么知道会有鬼呢？是他儿子 l a b e r King 在你们家里看到的。l a b e r King 在我们家里看到什么？看到不干净的东西了。怎么会不干净呢？我每天都有打扫的。哎呀，总之啊，鬼是你们惹来的，你们要想办法把他们送走。不要来连累我们哈！我更不要靠他们太近。哎，我有事先走了。哎，走了，咦呀，哎。哎、人类很奇怪，为什么要怕鬼呢？人类怕的东西有很多，他们怕鬼，怕血，怕死，有记录的恐惧症就有五百多种。问题是 l a b e r King 到底在我们家看到什么？会让他觉得我们家有鬼吗？家里除了我们四个，根本就没有其他生物。还有我们救回的九十八条虫。领导，那些虫会不会是 l e p e r King 留下的？为什么 l e p e r King 会留下那些虫呢？我也不知道
。不过现在人类为闹鬼的事件逼开我们，这对我们的计划非常不利。我会去找 Leopard King 问清楚，他到底在我们家看到什么。鲍沃沃，你今天带公主去学校面试，一定要成功，知道吗？志强，需要帮忙吗？这洗碗又快要完了，帮我搬两箱货出来。志强，搬好了。哇，那么快！啊，你干什么不用手推车？哎呦，哇，你很有力哦。你小心一点，不要受伤。还有什么需要帮忙的吗？你那么有力，帮我搬二十包十公斤的米出来吧。好。请问你在做什么？选苹果咯。这些苹果都是好苹果，为什么还要选呢？当然不一样，好的苹果闻起来比较香，按起来比较硬，还要看看表面上有没有被撞坏过。这么贵的苹果，当然要选一下咯。是这样选的吗？当然咯。哈、啊，没有人这么大力捏苹果的啦，我只是轻轻按一下而已。哎，吃过午餐了？没有。都几点了还没吃？你们不饿、啊？我们刚刚晒完太阳，补充能量了。<笑>你说的笑话还蛮好笑的。对不起，我好像说错话了。幸好志强只当你是在开玩笑。你是要去吃午餐吗？我今天做早班，现在要放工了，所以打算到医院去探望母都。母都的情况怎么样？他腰受伤了。现在没有工作，挺可怜的，所以我想办个筹款会。你们愿意帮忙吗？我知道了，这就是人类所谓的同情心，对不信者的遭遇感同身受，想提供道义上面的帮助。虽然你说的好像在背词典，不过说的蛮贴切的。我都跟我们一样，离开自己的家乡，来到一个陌生的地方，我们应该帮他。我们愿意帮忙为母都筹款。那就太好了，谢谢你们。对了，请问你知道去什么地方可以找到 l e p e r King 吗？啊，你说天生啊，他现在应该在牙龙卖榴莲吧？谢谢你，小朋友，你叫什么名字？资料上不是写了吗？陈青霞，你的笔试成绩很好，现在我想测试你的对话和语言能力，你能不能来一段简单的自我介绍？我来自一个很远的地方，我的身份是公主。你们这里的学习程度很低，不过为了融入你们的社会，我只好来你的学校上学。陈先生，你女儿平时说话都是这样的吗？公，不对，青霞她说的也没错。陈先生，你身为父亲，有责任好好教导你的女儿，不能过分的溺爱，导致她有公主病。我真的是公主。公主不能这样说话。我说实话不对吗？你不配合会导致这次的任务失败的。对不起，校长，请问公青霞什么时候可以来上课呢？糟了，校长说这间学校不适合我们，拒绝了你的申请。他还建议我带你去看心理医生，这些都是因为你说了那些话，让他觉得你不正常。我说的是真话，我没有错。那怎么办？就算另外再找一间学校，只要我们还是不会说谎，结果可能还是一样的。好啊，反正我都不想读书。不行，我还是得向他们报告，看领导怎么说。报我我，什么事？对不起，领导，我失败了。怎么会这样？我们说实话，学校校长觉得我们不正常，不接受公主的入学申请。我们下班了，不过我要去找 l e p e r King， 五幺四八七会过去协助你。
我和九三八七零也面对一样的问题。我们说实话，人类都认为我们不正常。那怎么办？我们要怎么样让校长改变心意呢？哎，对了，昨晚有没有看那部电视剧啊？有。哎呦，那个女主角啊，挺着个大肚子，要求老公回家，老公死都不肯，多可怜啊！哎，不知道最后那个老公会不会回心转意哈、哦？其实啊，只要老婆使出三招，嗯、老公一定会回心转意的。嗯、哎，你们要干什么？请问你们说的三招是什么？我们想要让一个女人回心转意。我做的不好，想补救。原来是这样啊！不过，呃，这三招好像都是女人用来对付男人用的哦。哎，这三招啊，很管用的，男人、女人都行。那请你教我们吧。很简单，一哭，二闹，三上吊。人类伤心难过的时候就会哭，通过流泪来宣泄情绪。可是我从来没哭过，我不会哭，我也不会。资料说，长时间不眨眼，眼睛就会干涩，眼睛干涩就会流泪，流泪就等于哭。好办法，现在开始，我不眨眼睛。校长来了，可是我的眼睛还没感觉干涩，我帮你。校长，陈先生，你还没走。陈先生，你为什么哭了？校长，请你再给我一次机会，好不好？请你让青霞在这里上学吧。我知道你爱女心切，不过学校对收生有一定的要求。陈青霞真的不适合在我校上课，请你找别的学校吧。对不起，校长，校长，八五二五二，他已经走了，我失败了，第一招不行。我们用第二招。等一下，家长就坐前面两排，嗯，学生就从那里上来。你们在干什么？你又是谁？我是陈祥林，陈青霞的哥哥，他的儿子。我们是来求校长改变心意的。陈先生，我跟你说过了。陈青霞不适合在这里就读。哎，你们干什么？赶快起来！是啊，起来吧。校长，求你答应我们吧。校长，求求你答应录取青霞，她很聪明，一定会考到很好的成绩的。我保证，她不会再说那些话了。不要这样，起来帮我。啊，来，起来，现在起来。不，你不答应，我就不起来。不，你不答应，我就不起来。你帮我，什么东西？不答应，不起来，不答应就不起来。你们这样纠缠下去也没有用。安哥，嘿，安哥，嘿。校长，你不答应，我就上吊，死给你看。校长，你不答应，我就上吊，死给你看。你们不要乱来。校长。我只是想让青霞入学，有个地方读书，这是我的任务，我不想失败，我也不想失败。算我怕了你们，陈青霞同学，你真是被录取了，星期一来上课。谢谢校长。校服、书本都买齐了，公主星期一可以上课了，太好了。有什么好开心的？完成任务了，当然开心啦、啊！幸好有五幺四八七来帮我们的忙，这是我应该做的。哎，陈先生，过来过来过来过来过来啦！什么事啊
，看不出你这么疼你的女儿。为了她，你什么都愿意做啊？你当时为什么没有说清楚啊？你要她回心转意的那个女人，原来是校长啊！要是我早知道，我就不会教你那三招了。为什么？哎呦，因为这三招啊，通常都是老公、老婆或者男朋友、女朋友用来对付自己的另一半用的。嗯、<笑>不过那三招还是有用的。你们当时都不在场。你们是怎么知道的？呃，因为呀、啊，我的女儿全都看到了，而且呢，还拍了下来。我叫冠军，听阿妈说你的名字叫青霞。我叫倩云，大家都叫我小云，我们以后就是同学了。嗯，你看起来好像很不开心的样子。因为我不想读书。为什么？我的知识水平这么高，还要念小学，根本就是浪费时间。哦，我也说呀呀，爸爸呀，呀呀，爸爸呀，是什么？哈哈，连这个都不知道，我还以为你很厉害。你呀呀，爸爸呀是 Singlish， 骄傲的意思。原来还有这种语言。其实读书很重要，会影响我们的将来。我喜欢读书，可是我不喜欢考试。考不好，我爸爸会请我吃藤条。藤条是一种坚韧又有弹性的植物，原来还可以拿来吃啊，好吃吗？<笑>为什么你们笑？<笑><笑><笑>为什么？是来开工还是吃榴莲的、啊？我只是吃一粒而已嘛，现在又没有客人。喂，这个味道很好啊，你试试看好不好？我是百公司。嗯。喂，唐小怪，终于找到你了。你怎么知道我在这里啊？志强告诉我你在牙龙卖榴莲，所以我来这里找你。那我警告你啊，这里大庭广众。你千万不要乱来啊！我没有要乱来，我只是想问你，你到底在我家看到什么？为什么大家都觉得我的家有鬼？你的家真的有鬼，你不觉得吗？是什么样的鬼？你可不可以告诉我？嗯你可不可以告诉我，你到底在我家看到什么？你以为我看到财神爷啊？鬼啊！说出去啊，会吓坏人的。那你小声一点告诉我好不好？哦，喂喂喂，尿急啊！我要上洗手间，你在这里等我，千万不要走啊 ！OK？ 好，我在这里等你。死长脚怪，常常整我，这是看你怎么死。还香海，你想跑去哪儿？哎，哎，你们在干什么？你们是不是在欺负他？带走，走。没什么来头。新人啊，什么时候来的？很久以前来过一次，这次来不到一个星期。金币比较好赚，对吧？你一次多少钱？我不明白你在说什么。他不明白我在说什么。你们笑什么？你不用跟我爸存心啊，我啊最喜欢照顾新人了。来，让我验验货。哦，你想干什么？原来这里是不能摸的。你想干什么？这里是不能摸的。谁说不能摸？我让你摸，来。你的也不能摸。这里不能摸，那这里总该能摸吧？我不想摸，你们可以走了吗？好，你摸了，我就让你走
，来，赶赶摸。好，我摸，摸了你们就走。嗯。放放放放放放放放放手啊！我摸了，我可以走了吧？走走走走走，抓住他！长脚怪虽然力气大，可是傻傻的，不知道会不会出事。告诉我，你到底看到什么了吗？终于弄清楚了，不听看到什么了，原来都是你们的问题。要喝水又不自己倒，我怎么知道会有人在窗外偷看？我们更没想到，这样会让人类以为我们家闹鬼。人类没有隔空移物的能力，看到物体在空中飞行的意象，就会用鬼怪的角度去解释。那怎么办？我们要怎么向人类解释我们家没有鬼呢？简单，想个办法骗他们。公主，欺骗的行为是不对的。其实公主说的没错，人类也经常撒谎。我们这样做也只是入乡随俗。骗人确实不对。不过如果今天我们没有用惠妹教我们的“一哭二闹三上吊”，我们也无法完成任务。看来要融入人类的社会，我们必须多用他们的方法。那现在我们只要想到办法。能够解释物体为什么可以在空中飞来飞去就行了。什么时候？很久没有打了嘞，我的手指都痒，它在那边发痒。你没事吧？啊，这这吓人，会吓死人的啊！哎呦呦，我看你玩的这么开心，跟你一起玩嘛！爸，姐夫在，安全呢、啊。喂，干嘛你脚软了？来来来，哎呦，我都跟你说了，人吓人真的会吓死人的。以后不要开这种玩笑啊！爸爸，你干嘛花这么大手笔来吓灰面阿姨啊？因为这是一条财路，财路，是啦。哎，那，爸，财路跟这串联珠有什么关系啊？当然有关系啦！哎，你不要看它普普通通哦，它可是经过得道高僧开光过的。泰国的，你老爸我啦。哼，哎，不要给我这种脸色哦！我跟你讲，戴上这个，你可以辟邪挡煞，它叫做平安珠。最近陈家闹鬼的事件呢、啊，搞到大家人心惶惶哦。哦，说你将错就错，扮鬼吓坏面阿姨，经过她的嘴巴一说，你这串联珠就哇大卖特卖了。啊，果然是我的儿子嘞，一点你就通了。好吧，赚钱不离两父子，与我没分，好不好？嘿、hey, ，sorry 哦，赚钱的罗邦，你自己去找了。老爸，你骗惠妹阿姨啊，比吃饭还要容易。如果让姐知道的话，我就 stop 哈。你
千万不要告诉你姐姐啊，要不然你老爸的命就完蛋了。嗯，好了好了，算我怕了你，我要三成，两成，哦。来北京，他既然扮鬼吓我们，不如我们扮鬼吓回他好了。我看还是不要吧，吓吓他也好，免得他觉得我们好欺负。我们用鱼线把家里的东西绑起来，然后躲起来，拉动鱼线。东西到处乱飞，他一定会吓死。这个主意太好了，好，我们去准备。为什么会做那种梦？难道那天真的被长脚怪他们骗了？嗯，很逼真。上次的杯子已经吓到他，让他以为见鬼了。这次他看到那么多东西飞来飞去，一定会当场吓昏的。原来他们是想装神弄鬼来吓我，我记住。嗯、我们成功了，以后还是要小心一点，不能随便用超能力了，知道吗？公主，听到吗？人类对未知的事物会产生恐惧，为了克服这种恐惧，他们编造了各种理由来解释，让自己安心。我们对人类来说也是未知的生物，如果一个骗局能够让他们感到安心，适当的欺骗也不完全是件坏事。僵尸出现在我的眼前，我我我我吓到尿都飙出来了是，是不是穿的那个情装，头上戴那个情帽，还有脸上还有两个红圈，啊，吓死我了！他会在我的前面这样跳过去，啊，很可怕。我看到、哦，应该是陈家他们招惹的那些肮脏东西啊，现身了。老公怎么办？我怕鬼。哎呀，你这张脸，鬼看到你都怕啦，不会靠近你的啊！放心放心啊！喂，你嘴巴很臭哎，不说啊！阿玲，你不要怕，告诉你们哦，昨天我去拜拜，要求一张平安符的时候，遇到一位从泰国来的师傅啊，给了我这个，你们看，他说这些都是经过得到高僧开光过的，拜了可以逢凶化吉，刀枪不入。好像没什么特别嘞。哎，你不懂啊！那师傅有说，这些珠链它的法力越强，看起来就越平凡。要多少钱？啊，他本来是要卖我一百八十八的，不过他说做人要行善积德。那么看到我这么热心，想要帮助大家，他说八十八就好。哦，八十八块，很贵呢。哎，不贵了。师傅说，带上它可以出入平安，身体健康。你去哪里找这种罗班？我买一条，嘿，好，八十八块，可以买一个安心。我不想再遇到那些东西了。
我怕到时啊，吓到心脏病发，马上交通记啊。啊，对对对对对对。那我也买一条哦，我要两条。哈哈哈哈哈。老公，我们也买两条吧。够了，你不要再骗人了。你们不要相信他的鬼话，这些什么珠链都是普通的珠链来的。你们昨晚也没有见到什么僵尸。哎，听令。刚才我在你的房间发现一套僵尸袍，你还有什么话好说？原来是你在装神弄鬼呀、啊！太过分了，扮鬼来吓我们，还骗我们买这些什么珠链哈！哎，我我我这是用心良苦嘞！我卖珠链给你们，是让你们安静一点。你们应该跟我讲 ，Thank you 的 OK？ 你骗人，还敢理直气壮啊？你们现在有没有损失？有没有？那 l e b e r k i n g 说在陈家看到肮脏东西，也是假的喽。一定是他们两父子搞的鬼呀、啊嗯！好了好了，你们不要买，没关系，我自己带咯。嘿，看，怎么又是你们？你们来的正好，他多拿了租金还给你们了没有？没有。哎，这不是我的错，我开价三千五，是他们没有讨价还价吗？赖皮勇，你也真够贪心的。Mr. Lim 之前才收人家两千五，你敢敢收到人家三千五？不用说了，那一千块一定是放在你自己的口袋里面啦。这种钱你都好意思赚啊？很不要脸呢！看不起你。原来你那么热心帮我们介绍房子是有目的的。哎呦，你们本来就是要找房子住的吗？我现在帮你们省了很多时间，我我拿一点佣金喝咖啡有错吗？你到了现在还不觉得自己错了吗？好好好好，我错我错，我不应该狮子开大口，我不应该收那么高的租金。我现在跟他们道歉，我是 sorry，OK、okay?。好，我要你现在把钱还给他们。钱我现在花完了嘞。好，从下个月开始，我收他们两千五，多一分我都不要。你敢多拿一分，我报警抓你！对不起，是我报不对，非常抱歉。这不是你的错，你不用道歉。有这样的老爸，是我大错特错。想不到大家那么踊跃的支持之前的筹款活动，这就是人类的互助精神。领导，原来这就是歌台。这是新加坡的本土特色，非常受欢迎。晚上还有人唱歌表演。可惜巴武尔沃不能来，他要陪公主去校园活动。我们回去可以播给他们看。领导，你看，我也会用纸巾霸占位子。很好，多多学习，学以致用，相信很快我们就可以融入这个社会了。确定要坐这里吗？为什么不可以坐这里？因为第一排通常是给好兄弟坐的。好兄弟，那只有男人可以坐，女人不可以坐吗？<笑>七月是鬼节鬼门开，歌台是用来招待孤魂野鬼的，也就是大家说的好兄弟。第一排是通常特别留给他们坐的，从来都没有人敢坐。嗯、对哦。<笑>哎，好了，好了。
去后面坐吧。来来来。哎，志强，哎，杨哥哟，天宁呢？排卖会要开始了，他在准备呢。哦。哎，志强，我这里呢，这一串平安珠啊，真的是有高僧开过光的。我捐出来，让你们多筹一点钱。谢谢你的捐献。为什么你不亲自拿给天宁呢？我也想的，不过这次啊，他真的生我的气了，都不跟我说话。还当我是透明的，都不知道该怎么办。喂，有机会帮我说几句好话嘞。如果你想要天宁原谅你，就要拿出你的诚意，用实际行动啊，证明给他看嘛。财神到！财神到！发财呀！我是志强，他是天灵。那大家都知道，我们这一区的清洁员工啊，目睹受了伤，没有办法工作。他和他的家人呢，都很需要我们的帮忙。所以今天的拍卖会，我希望大家可以勇于投标，慷慨解囊。好，是好样的。我们清洁公司的老板也非常支持这个活动，他答应我们。今天所筹得的善款，他将会以一元对一元的方式捐出同样的善款，希望大家能多多支持。还有啊，今天我们所拍卖的所有物品啊，都是街坊朋友们捐出来的，所以大家给一个热烈的掌声，好不好？好，那现在我们的拍卖会呢就正式开始。我们第一样要标的物品是。保温壶，那起标价呢是十块钱。二十。有没有人多过二十块的？二十块五毛。好，谢谢。有谁多过二十块五毛的？这是你老公主持的义卖，你不支持一下吗？谁叫他要做这种吃力不讨好的事情？支持一下啦。三十。哦，三十块。好，谢谢你，谢谢。有谁多过三十块的？有没有？啊，没有的话就三十块一升，三十块两升，好，成交，谢谢，谢谢你的善心。可能大家对木都还不是很熟悉，所以那里有一些视频，让你们多了解一下木都。两年前，木都从印度来到新加坡当清洁工人。他每天努力工作，帮我们把环境保持干净。有一天，他在金店外看金饰，可是有一个无聊的人把他的照片拍下，然后放上网。之后，这个人还上网留言，说魔都只配看垃圾。你们说这个人过不过分？过分。是哪个混蛋把这些照片放上去的？后来，魔都就省吃俭用买了金饰戴在身上。他那么做不是为了要说，不是为了要炫耀，而是想找回一点尊严。对，好。不过很不幸的，魔都的母亲生病了。他本来是想卖掉金饰，拿来为母亲治病，可是却发生这样的事。我给你们看一样的东西。你们看这些照片，很漂亮吧？哎，是我哎。木都平常喜欢用手机拍照片，拍一些生活照。虽然木都只是客工，我觉得他比我们这里每一个人都珍惜这些漂亮的瞬间。所以我真的希望大家能能将心比心，出一点绵力，一起帮木都度过难关，好不好？好。好，那我们现在继续我们的拍卖会。现在要拍卖的物品呢是这一件，啊，复古连身裙，起标价呢是五十块，有谁有兴趣？六十块。喂，你要来干什么？你屁股那么大，穿的都给人家开光了。就是啦，浪费钱呢、啊、你。七十。八八十。哎，一百。哦、啊啊。什么？好，一百，有谁高过一百？一百一升。一百两升，好，成交！耶、yeah, ，我们成功了！
小声一点。穿发财，穿顺利。<笑>来，给你事事如意。原来是雷伯金出钱呐、啊！哎呦，做善事，<笑>干嘛这么害羞呢？是榴莲妹她想要买的，不关我的事。裙子这么小，她穿得下吗？<笑><笑>为了天山哥，我会努力的。<笑>想不到你也会做好事。好，接下来呢，我们要拍卖的是这一串由师傅开过光的平安珠。平安珠，保平安，发呀！那不是赖平勇的平安珠吗？什、嗯、么？哎，才五十块，值得试一下。哎，六十、八十，你也跟我抢？一百，喂！好，一百，有谁多过一百的 ？Two hundred， 两百。赖平勇。不是很爽的，喊了就要付钱，不要到时啊不还钱呢、啊。判两百，没有钱呢。好，两百一升，两百两升，成交。花财平安出，哎呀，爸。李二，我还钱了。那有没有捐那么一点钱？我跟摩多就会原谅你，慢慢等。不是这样的，我是真的要做善事的。我也知道这次我真的错了，那我保证以后我不会再重犯。哎，两妇女没有隔夜仇的，安哥用也是一片善心嘛。戴平安，回去做了。好，我们谢谢安哥用。现实的局限，跨越未知的世界，想象到的什么都能实现。你会怎么改变？现在呢，我们来到了最后一样的拍卖品。那这是一支名牌洋酒，买了就算不喝，也可以拿来收藏的。好，那起标价呢是五百块。有谁有兴趣？发财酒，喝了发大财。唐小怪，你不投标，帮帮木渡啊！好，可是我不知道我给多少钱。一八八八，多做善事，不嫌多。好，一千八百八十八。凤娇，你确定吗？确定。喂，唐小怪，我只是说说而已。是你说的，多做善事不嫌多。一千八百八十八，好，那就一八八八一升，一八八八两升，一八八八三升，成交。我们谢谢凤娇。今天呢、啊，真的很谢谢大家的热烈投标。今天呢，我们总共所筹得的款项是三千六百八十八元。我代表木都跟大家说声谢谢，谢谢大家的慷慨解囊，谢谢。谢谢。下来来来来来，大家来。大家来。来来来，加分加分，有你最最多钱的，来来给我看张照吧。哎，来来来，我们来个大合照！一、二、三，发！来，再来一张！一、二、三，发！一、二、三，发！来，再来一张！一、二、三，发！哎，不是啊，九人哥我啊，九人哥你，什么事啊？风箱被人割伤了啊？没事吧？没事，只是手受了点伤。你不早说，我来不及一出嘛，他一定跑不了的。你有没有看到那个人的样子？没有，真的是太猖狂了，人这么多、啊，他都敢敢动手。嗯。啊，杰森哥，我怕。嗯，不，嗯，不怕。喂，为什么你的血是紫色的、啊？
过一天，抛开现实的局限，跨越未知的世界，想象到的什么都能实现。走遍世界，哦，不再躲着盲目跟随的岁月，一切由我主权。